Hey, luidjes op YouTube. En platte aardig, want voor jullie ben ik er weer. Om te kijken of ik wat verstand die kop in kan rammen. Um, terwijl ik um, een video aan het voorbereiden was, ik heb hem al in het Engels gedaan en in het Duits. Uh, dacht ik, dan ga ik hem ook nog een keer in het Nederlands en dat lijkt me op zich wel net zo netjes. En toen bedacht ik me, fuck, ik kan, ik kan ook nog even iets anders doen. Uh, want het, uh, hè, er wordt altijd over dingen gesproken die maar zijdelings eigenlijk met de echte vorm van de aarde te maken hebben. Bijvoorbeeld de hoogte van de zon en waarom je wel of niet die zon uh, in perspectief ziet ondergaan. Dus ik dacht, weet je wat, ik heb nou toch hier de ding liggen. Uh, dit stelt voor het binnenste stuk hier, binnen de evenaar. En uh, ik heb dus maar even uh, op de dag dat de zon boven de evenaar gaat, op de juiste schaal, een zonnetje gemaakt. Dus een klein ledje van 2,4 mm ongeveer, want dat had ik ongeveer hier nodig. Die zit uh, de helft van deze afstand uh, boven uh, de aarde. Uh, feitelijk, zit ik ineens te bedenken. Uh, is eigenlijk het balletje nog hoger. Want ze zeggen 3000 mijl ongeveer. En um, ik heb hem nou op 3150 meter zitten, maar dat, uh, kilometer zitten, maar het zal 4500 kilometer moeten zijn. Dus nog hoger. Gewoon hier, nog hoger. En waarom gaat het mij nou? Kijk, dit mannetje die zit op de ongeveer 50ste breedtegraad. Ja, dus de evenaar, hier heb je dan eerst de. Uh, de kreeftskeerkring en dan heb je hier ergens Nederland en dan rij je nog een stuk helemaal Noorwegen en zo totdat uh, je op de Noordpool bent en um, op zo'n dag, op zo'n nacht uh, wanneer de zon helemaal in het noorden staat voor ons, van ons uit gezien dan staat hij nog altijd zo hoog, eigenlijk dus hoger en kun je je nu voorstellen hoe dat iets of iemand die daar staat en dan zijn wij natuurlijk nog veel kleiner dus de hoek wordt nog stijger hier naartoe hoe komt het dat iemand die daar staat, dat zonnetje daar ziet? Dat kan toch niet? Dat kan toch iedereen snappen dat er geen enkele vorm van perspectief is of wat dan ook die zo'n hoek naar nul reduceert? Ik denk dat de meeste mensen die fout maken, je kijkt wel naar tekeningetjes, als je het hier ruimtelijk voor probeert te stellen, dan is dit er overduidelijk. Maar daar ging ik het eigenlijk niet over hebben. Want ik wil het over de vorm zelf hebben. De vorm is veel meer belangrijk dan alle schijn uh, fenomenen die wij menen te zien. He, dus het breken van licht, uh, wel of niet over een curve kunnen kijken, is eigenlijk allemaal secundair. En waarom is dat secundair? Omdat... Uh, in het laboratorium al eens aangetoond dat het licht zo kan buigen met voldoende uh, juiste temperatuurgradient van de lucht dat licht eigenlijk gewoon zelfs om de bal zou kunnen gaan dus als het om een bal kan gaan dat is hetzelfde als dat het op een vlak rechtdoor gaat en je kan dus nooit iets bewijzen uh, Daarmee. In ieder geval niet dat een bal niet bestaat. Wat je wel kan bewijzen, is dat als je de voet van iets niet meer ziet, nou dan is het echt geheid niet meer vlak. Maar nogmaals, we wijken weer af, we gaan terug naar waar we voor gekomen zijn. We gaan kijken hoe je met de kennis die je ooit had toen je 11 jaar was, eigenlijk gewoon moet kunnen bewijzen dat de aarde niet plat kan zijn. Nou, zou je denken dat is dan toch wel heel vreemd, hè? Want ik weet het toch allemaal wel heel zeker. Nou... Weet je überhaupt hoe je de omtrek van een cirkel berekent? Want dat leerde je toen je nog klein was. En toen je elf jaar was. Ja, toen leerden wij dat de omtrek van een cirkel, dat was de diameter maal pi. Het getal pi. En dat is mooi. Want dat kunnen we testen. Hè? Um, je pakt een touwtje. Je maakt dat bijvoorbeeld 1 meter lang. Steek het ergens in de grond, op het uiteinde van het touwtje hou je een potlood en dan maak je eventjes een cirkel en vervolgens ga je met um, een ander touwtje om die hele cirkel heen en dan zul je zien dat die buitenste cirkel 3,14 keer 
uh, uh, de diameter is van die cirkel die je getekend hebt. Oftewel, twee keer de straal. Want die pak ik er even bij, dat is iets mooi om te laten zien. Twee keer de straal, dat is hetzelfde als de diameter, maal pi. En nou weten we nog een dingetje van onze mooie aarde. Uh, dat de equator is 40.000 kilometer. Dat zijn heel manieren om dat te bepalen. Je kan heel veel platte aardefilmpjes ook zien waar mensen bewijzen dat de zon hier over de, hè, zoals ik net liet zien, over de equator gaat, over de evenaar gaat. En dan komt hij hier uh, Zuid-Amerika Zuid binnen, bijvoorbeeld. En precies twee uur later verdwijnt hij weer. En die afstand die kan je weer meten, die is dan 3300 kilometer. En dat geeft ons precies ongeveer ook die, of precies, die, die, die omtrek, de omtrek. Van de evenaar van 40.000 kilometer. Echt mooi. En dus nou is alleen nog de vraag. Er zijn diverse dingen die een omtrek kunnen hebben van een evenaar van 40.000 kilometer. Het kan dus uh, die platte aarde zijn hier. Waarvan ik even alleen het, dit stuk eruit heb gehaald en hier neergelegd. Het kan natuurlijk een bal zijn. Die is dan fijn in alle richtingen. Uh, heeft hij dezelfde omtrek, 40.000 kilometer? Het zou een konus kunnen zijn. Ja? Onder is hij 40.000 rond. En dan loopt het op de een of andere manier allemaal mooi omhoog naar de Noordpool. Dus, nu komt de truc. Als ik 40.000 kilometer heb, dan kunnen we dus terugrekenen. Hè? Dan deel ik door pi en dan deel ik nog een keer door 2. En dan krijg ik de straal. Een straal van 6371 kilometer. Oftewel 6,3 miljoen meter. En de omtrek is, en we kunnen allemaal tot 4 tellen hoop ik, dit stukje, 10.000 kilometer, nog een keer, nog een keer, nog een keer, staan we in 40.000 kilometer. En waarom pak ik nou dit stukje? Nou, dat, laat ik, dat ga ik zo uitleggen. Dus als je tot 4 kan tellen, dan weet je dat de omtrek is 40.000 kilometer, als dit stukje 10.000 kilometer is. En daar hoort bij een straal van 6300 kilometer, oftewel 6,3 miljoen meter. En dit stukje is dus 10.000 kilometer, is 10 miljoen meter. En wat is nou de meter? Nou de meter, daar hebben we ooit iets over afgesproken. Hè? In de tijd van Napoleon, toen werkten we met voeten en duimen en ellen. Lol, en toen was mijn geheugenkaart vol. <laughs> dus eventjes wat uh, weggegooid. Waar waren we gebleven? Er waren ellen, voeten, duimen. En daar konden we geen bal mee. We wilden naar een decimaal stelsel. En toen is dus onder de ruling van Napoleon afgesproken. Uh, laten we iets zoeken wat redelijk uh, bestendig is qua afstand. Hey, je kan een stuk hout pakken of een stuk metaal. Maar dat zit uitkrimpt in. Metaal met temperatuur, hout met vocht. Daar, daar kan je geen goede standaard mee maken. Maar we wilden we wilde echt wel die standaard goed hebben. En toen bedacht men, als we nou een 10 miljoenste deel van de afstand van de Noordpool pakken naar de Evenaar van die aarde, dan hebben we zeg maar Gods eigen creatie, eigen schepping gebruikt als de basis voor de standaard. Nou, mooier kan het toch niet? En <tossimus> zo geschiedde, en men is aan het meter gegaan en uiteindelijk is de meter dus gedefinieerd als het 1 10 miljoenste deel van de Noordpool tot aan de Evenaar. En nou heb ik een probleem, want als de aarde plat is, dan is de afstand Noordpool Evenaar 6300 kilometer. En dat weten we nou, dat kan niet, want die kilometer, die meter daar, die is nou net afgesproken als het 10 miljoenste deel. Dus, ik pak hier die 10.000, nou, dat is even fijn, want het plat geweldig. En dan zien we gewoon dat die straal te kort is. Nou, zeg je, dan maken we toch gewoon de 10.000. Dat is toch geen probleem? Nou, maar als we dat doen, dan wordt de evenaar ineens 63.000 kilometer. En dan wordt dus hier uh, uh, Zuid-Amerika, wat 3300 kilometer was, wordt ineens uh, de helft meer, 4500 kilometer. En ga je dan richting uh, Australië, tegen die tijd is die omtrek hier 90.000 kilometer geworden. 
Nou, Australia is ongeveer een tiende van deze hele cirkel. Dat zou dus betekenen dat als die omtrekt 90 tot 100.000 kilometer, dus dat Australië ineens 9 tot 10.000 kilometer breed is. Nou, dat kan je verzekeren als je met de auto gaat rijden, dan is die echt niet breder dan 4.000 kilometer. En er zijn een hoop mensen die dat gedaan hebben. Dus dat klopt gewoon niet. Dat weten we dus al helemaal zeker. Dat de hele maatvoering van alle landen hier gaat compleet de mist in op het moment dat je denkt dat die straal hier 10.000 kilometer is. En plus, eh, laten we eerlijk zijn, alle platte aardes houden we toch gewoon vol dat er even naar 40.000 kilometer is. Maar dat kan dus niet. Want daar hebben we onze 11-jarige schoolopleiding voor. Hè. Toen we 11 waren hebben we dat geleerd. Twee keer pi. En dat kunnen we ook net laten zien met het touwtje. Kan je altijd controleren. Dat klopt. Daar kan je altijd op terugvallen. Dat staat als de bank. Dat is zo goed als 1 plus 1 is 2. Dus. Hoe kan ik nou toch een afstand hebben van 10.000 kilometer van de Noordpool naar de Evenaar. En toch een straal hebben hier. Nou. Als het een bal is. Want als het een bal is. Dan gaat aan de buitenkant van de bal is de afstand gewoon 10.000 kilometer. En de straal binnen in de bal is in alle richtingen 6371 kilometer. En zo simpel is het eigenlijk. Ja? Het zou nog een konus kunnen zijn. Maar ja, dan worden wij allemaal konus. Want die kan natuurlijk 40.000 kilometer rond zijn hier. En die zou zo naar een punt 10.000 kunnen zijn. Dat is nog mogelijk. Maar ik geloof niet dat iemand dit echt serieus overweegt als het alternatief. Dus, geloof je in een platte aarde, dan hou je jezelf compleet voor de gek. Want als je een volwassene bent en je begrijpt niet meer de simpele meetkunde van wat je leerde toen je 11 was, ja, dan, dan ben je gewoon volgens mij echt helemaal uh, geknipt voor je neus waard. Dit is te makkelijk. Het is te makkelijk om te laten zien dat de platte aarde niet kan. En de rest kan je allemaal vergeten. Dat is allemaal secundaire argumenten die, die helemaal niks zeggen. Want die zijn allemaal te veel leggen. Dat zie je ook elke keer als iemand iets post, dan wordt het meteen afgeschoten door allerlei uh, kloopdarts weer. Ja, maar als flat art, dit is, dit is het bewijs. Eigenlijk kan elke elfjarige, als die even zo leren redeneren, zou jou kunnen uitleggen waarom de aarde een bal moet zijn. Omdat... Er maar één manier is om dat te doen. Een buitenkant van 10.000 kilometer maal 4 is 40.000 kilometer in alle richtingen. En een straal die daar dan bij hoort van 6371 kilometer. En dan maakt het hele plaatje compleet. En um, ja, meer kan ik er helaas niet van maken. Ik kan alleen maar zeggen van jongens... Gebruik in godsnaam je verstand. Hou op met die flauwekul. Ik snap ook helemaal niet waar mensen eraan beginnen. Um, dit zijn de feiten, onomkeerbaar bewijs, geloof je in de platte aarde, ben je een vol idioot. Het is gewoon zo, want je, je, je negeert hele simpele dingen die, die je in groep 7 en 8 ooit geleerd hebt, of vroeger op de vijfde en de zesde klas van de lagere school, als je wat ouder bent. Mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Um, laat me wat weten, <laughs> Ik ga toch niemand die bunken, want dat kan niet. Uh, er zijn mensen die in de platte aarde geloven. Nou, eenmaal niet slim genoeg voor. Subscribe als je het leuk vindt. Uh, dat zou ik het prettig vinden. Dan uh, <laughs> kijk misschien nog wel eens ooit 500 subs. Dat zou wel zijn. En langzaam ook naar de 10.000, 100.000 views. Hè? Ja. Dus ah, het wordt nog wel iets met mijn kanaaltje, hoop ik. Uh, want ja, we moeten toch blijven vechten tegen de stommiteit. Dat kan gewoon niet. Nederland is een van de meest fantastische technologische landen. En dan hebben wij nog idioten rondlopen die helemaal buiten de boot vallen. En omdat ze dat zelf doen. Omdat ze gaan zitten geloven in chemtrails, in platte aardes, in uh, magnetiseuses, weet ik wat niet allemaal. Allemaal pseudoscience, allemaal complete bollocks. En... Uh, ja, en sommigen vanuit religieuze overwegingen, en daar kan ik ook mijn verstand niet bij, maar ik dacht dat we die lui allemaal al naar Amerika gestuurd hadden. En wat dat betreft kan ik iedereen aanbevelen om de film Brimstone eens goed te bekijken, want dan kun je zien wat dit soort evangelisten en zo voor een vies volkje zijn eigenlijk. Want die lopen dit ook allemaal te vertellen. Het is gewoon schandalig. 
land uit knikkeren. Hè? Ik ben maar een paar. Nou, laat hem ook. <laughs> ja, geen, geen politiek doen, jongens. Geniet ervan. Uh, laat dit aan iedereen zien die met dat stond platte aarde verhaal komt. En, laat, en bewijs gewoon dat ze dommer zijn dan een elfjarige. Gewoon dommer. En want een bal en een platte schijfvorm, dat hoort eigenlijk al bij groep. Ja, bij, bij als je zes of zeven jaar bent. Hè? Dus uh, goed mensen. Nogmaals, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het subscriben. Uh, blijf me volgen. Ik blijf mijn best doen. Hoi hoi.